家好，我是健康管理师李晓。很多人由于工作的限制或者是需要，那不得不长时间的站立。比如说呢，老师就要一直站着上课。那体力劳动者呢，除了站立，双腿还要承担比较大的重量，或者是比较胖的人士，那站的时间长了就容易引发下肢的静脉曲张，俗称蚯蚓腿。这主要就是由于小腿静脉血液呢回流不畅，血液就逐渐的淤积在咱们的小腿静脉所导致的。它会让我们的双腿感觉到酸胀、疼痛、沉重，还会引发水肿。在静脉曲张的初期，可能还没有这种血管的凸起，但是呢就会有双腿的肿胀、酸沉。那逐渐呢，慢慢您就会发现腿上有一些青筋显现出来。暴露出来，那到了比较严重的阶段，可能还会出现这种皮肤的溃疡啊，反反复复的难以愈合。所以呢，久站的人一旦开始感觉自己双腿水肿、酸沉、疼痛的时候，就要开始注意多去活动咱们的小腿。那下面呢，跟大家分享三个动作，可以促进双腿血液的回流，减轻肿胀和酸沉，预防静脉曲张的形成。下面呢，我们一起来学习一下。第一个动作，踢脚跟，人站直，双脚可以微微的分开，这样的话，待会儿我们踢脚跟可以站得更稳。提起脚后跟，尽量的抬高。抬高之后呢，我们保持一会儿，再慢慢的落下。抬高，这个时候呢，您可以明显的感觉到小腿肌肉的紧绷。连续做三十个。保持的时间呢？我们根据自己的情况定。如果保持一会儿感觉非常的累，或者是站不稳，那我们就慢慢的落下。如果站得很稳呢，咱们就多站一会儿。如果实在站不稳，或者是老年朋友，可以手扶桌子或者是椅子。这个动作呢，我们利用小腿肌肉泵的作用，促进小腿静脉回流，从而起到预防血栓啊，减轻我们下肢静脉曲张症状的这个作用。连续做三十个。第二个动作是比较适合久坐足的，双脚交替踩踏。人呢坐在椅子上，双脚离开地面，双脚呢轮流踩踏，一个脚呢脚背向上勾起，一个向前绷直，有点类似踩油门的那种感觉。抬脚的时候呢，咱们可以明显感觉到小腿肌肉的紧绷。那通过这种一踩一放，可以促进小腿血液的回流，达到预防咱们下肢静脉曲张和深静脉血栓的作用。连续左右交替为一次，连续做三十次。第三个动作，抬小腿，平躺在床上，双手放在身体的两侧，绷直脚尖。啊，脚尖向前绷直，然后先抬起我们的左腿，尽量的向上抬。您能抬多高就抬多高，停留一会儿再放下。您可以在我们脚踝的位置呢放一个枕头。好，双腿交替，左右为一次。那我们连续做三十次，这三个动作呢都是连续做三十次。这个动作可以促进我们小腿血液的回流，减轻我们腿肿胀、酸沉问题。这三个小动作不费力，大家在办公室、在家里、在户外，随时随地都能做。即使您是已经有了静脉曲张，坚持练习也能得到改善。那建议大家呢，有时间就去练一练，让我们的双腿更健康。那今天这个预防静脉曲张的方法就跟大家分享到这里。我是健康管理师李晓，如果您还有什么想了解的问题呢，可以在视频的下方再留言给我。谢谢大家。